Water Resources Engineering module lo annele verunna oru topic aanu idu estimation of missing precipitation precipitation measure cheyyunnathu mainly nammada nadile rainfall rainfall measure cheyyunnathu rain gauges ubhayogichu undaa nu ariya appo oru catchment area ne represent cheyyunna avarthe rainfall value kittanengile nammal avade oru network of rain gauges install cheyyanam nu padichittunde appo avade etra ennam venam nalladhu that is the optimum number of rain gauges required adu enginaanu kandu pidikkanu nokka namukku ariya ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ കുറേ റെയിൻ ഗേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആ റീഡിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാതാവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മിസ്സിങ് റെയിൻഫാൾ ഡാറ്റ ഈ മിസ്സിങ് സ്റ്റേഷനിലെ റെയിൻഫാൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ മിസ്സാവാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരു നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവർ അവിടെ പോയിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ ആ ഒബ്സർവർ അവിടെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെയിൻഫാളിൻ്റെ ഡാറ്റ അത് റെയിൻ ഗേജ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ മിസ്സിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ അവിടുത്തെ ഡാറ്റ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള റെയിൻ ഗേജുകളിൽ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ദ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ മെത്തേഡ് നോർമൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ഇനി ഇതൊക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ മെത്തേഡ് ഈ പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ആ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെയിൻ ഗേസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറേ റെയിൻ ഗേസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ റെയിൻ ഗേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ മിസ്സിങ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിസ്സിങ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ മിസ്സിങ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് പി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് ദ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ നിയർ ബൈ സ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ ദ മിസ്സിങ് റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ എക്സ് പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ ആവറേജ് ഓഫ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപ് ടു പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അതൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ എൻ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആവറേജ് എടുത്തുകൊണ്ടാ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ മിസ്സിങ് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷൻസ് അവിടെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷത്തിൽ അവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഒക്കെയെന്ന റെയിൻഫോളിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ്റെയും നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ക
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അധികം നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ വേരി ചെയ്യാത്ത കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നു നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോളിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം വേരിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇസ് വൈഡ് ബൈ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾസ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ മിസ്സിംഗ് റെയിൻഫോൾ അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു പി വൺ ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പി എൻ ഇൻറ്റു എൻ എക്സ് ബൈ എൻ ഇതിൽ എൻ എക്സ് എൻ വൺ എൻ ടു എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷനിലെ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ എൻ അപ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഇനി പി വൺ പി ടു പി എൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഓരോ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷനിലെയും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് അത് ഇനി എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് എൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൻ എക്സ് കോമൺ ആണ് അതായത് നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കോമൺ ആണ് അതായത് ഓരോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെയും മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ബൈ ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ വെയ്റ്റേജ് എൻ എക്സ് ബൈ എൻ വൺ എൻ എക്സ് ബൈ എൻ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ടു നോർമൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എക്സ് എന്നുള്ള കോമൺ ടേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് കൊണ്ടുവരാം സോ എൻ എക്സ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു പി വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ബൈ എൻ ടു അപ് ടു പി എൻ ബൈ എൻ എൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം ഡിഫറൻസ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം നോർമൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ലി ആൻഡ് ഈവൺലി സ്പേസ്ഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് മറ്റു കണ്ടീഷനുകൾ ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെയിൻ ഗേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് റെയിൻ ഗേജുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റെയിൻ ഗേജ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടേമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്ററിലാണ് റെയിൻ ഗേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് റെയിൻ ഗേജിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കാണിക്കുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ദൂരം കൂടും തോറും ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള റെയിൻഫോളിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിമിലാരിറ്റി കുറയും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ റെയിൻ കേസിലും ഉള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുപാട് മാറ്റം വരും സോറി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓരോ റെയിൻ ഗേജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കും അത്
x a minus 0 all square plus y a minus 0 all square. And root and down distance are So, we distance square and under the so x i square plus y a square. So, equation is the world and the body. Okay, so weightage is the inverse of the distance square that is 1 by x i square plus y a square. So, this is the key. We have a missing station data and under the px equal to sigma p i w i by sigma w i. That is the precipitation value at the index station into the weightage of that corresponding index station divided by the sum of weightages. Okay, sum of precipitation at the index station into the weightage of the station divided by sum of weightages of all the index station. If we have any problem, we apply the same thing to the problem. Okay, this is the inverse distance method. We have a correct result. We have a scientific analysis in the inverse distance method. This is the problem. That is the arithmetic average method. This is the problem. This is the arithmetic mean method. A watershed has four rain gauge stations A, B, C and D. During a storm, rain gauge station A was inoperative while stations B, C and D surrounding station A recorded rainfall of 48 mm, 51 mm and 45 mm respectively. Estimate the missing storm precipitation of station A using arithmetic mean method. The arithmetic mean method is not going to be able to do it. A, B, C, D are not going to be able to do it. A is not going to be inoperative during which a storm occurred. आ समय तरण अर्डर स्टॉम ऑक्टर इधर समय थी दे इनऑपरेटिव आयरन बीसीडी इन लगा बाकी मोन्स स्टेशन्स हम रेनफॉल रिकॉर्ड इधर इन्दे दैट इस 48 एमएम 51 एमएम माइंड 45 एमएम रेस्पेक्टिवली अंगन आने के एल तो देखने का डूडी क्या मैथमेटिक मीन में तो रुबी चुन्ट वाला सिंपल आने ऐसे � Normal ratio method and the problem a precipitation station X was inoperative for some time during which a storm occurred. The storm totals at three stations A, B and C surrounding X were respectively 6.6, 4.8 and 3.7 centimeters. The normal annual precipitation amounts at station X, A, B and C are respectively 65.6, 72.6 51.8 and 38.2 centimeters. Estimate the storm precipitation for station X. For cash mentally, 4 stations X, A, B and C. This X is working at the station. A, B and C are the three readings measure. If the storm occurs, A is 6.6, B is 4.8 and C is 3.7. That is why the normal annual rainfall values are the normal annual rainfall values. X in turn आदिन तंदरुस्त 65.6 पिने A B C अमून आदिन तंदरुस्त रण्डे X नल्ला स्टेशन ले प्रसिपिटेशन के वैल्यू कंडर उड़ी के नाम यूजिंग नॉर्मल रेशियो मेथड बट गिवन डा ऐटा नो करें हम प्रसिपिटेशन ऐटे मून स्टेशन तंदरुस्त रण्डे नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऐटे नाली स्टेशन सुन्दर तंदरुस्त रण्डे � so, we have 65.6, the number of index stations is small, that is 3. But, total 4 stations and the missing stations are small, that is 3. Now, P1, P2, 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 P2,
coordinates in the other end by taking the missing station as 0 0. We have the inverse distance method to be used missing station at the end of the rainfall value estimate. Now, we have already said that the equation is not the same. Now, we have the coordinates. We have the coordinates of A and 0 0. We have the question of A and 0 0. We have the question of A and 0 0. We have the question of A and 0 0. We have the question of A and 0 0. Ini orang stesen lom measure itu precipitation reading sahaja ni. Ini ok weightage jangan ada yang kandu dikit. One by dA square ane, which is equal to one by x i square plus y i square. Padiam, ni ok stesen B ada kandu dikit. First index stesen B. Ok, ni B ada koordinat ni nine six one. Po, ada ok distance ada kandu dikit ni ada. Ok distance dB square is equal to D ada koordinat ni nine six one. So nine square plus six square, which is equal to one one seven. But distance ni. So weightage ni mana? Ini one by dA square ni. So ini ni. रेसिप्रोकल है आंटी वेरू, वन बाई वन वन सेवेन दैट इस एट पॉइंट फाइव फोर सेवेन इनटू टेन रेस्ट माइनस थ्री नेटी, इन सेकंड इंडेक्सेशन दैट इस सी ट्वेल्थ माइनस नाइन नल्ला वैल्यू, अतु इधर बोलते हैं ना इधर हमारे डिस्टेंस एंड रुड़ी के आंटी टी ट्वेल्थ स्क्वायर प्लस माइनस नाइन Next one, D is going to be minus 11 minus 6 square minus square at the add to the number line inverse at the two and we got the weightage as weightage W is equal to 6.369 into 10 raised to minus 3. In the other day, E in the last station, that was the value distance and root to be a weightage and root to that is 10.204 into 10 raised to minus 3. Any, now the missing station lay precipitation. Sum of P A W A by sum of W A in the P in the other end of the precipitation reading on it, W in the other end of the weightage. पी इक्वेशन ले सब्सट्रेट इंपॉर्टेंट है ना वेरिया फर्स्ट बी नल ला इंडेक्स स्टेशन ना आई आवर तो प्रोसेप्शन 74 आने बी डे वेटेजी 8.547 आने सो 74 इंडो 8.547 इंडो टेन रेस्ट माइनस थ्री वी वड़ा सब्सट्रेट इधर भी टेन रेस्ट माइनस थ्री ऐड तो लिया कारण हम ये न्यूमरेटर लों टेन रेस्ट माइनस थ्री Okay. Hope you understood. Thank you.